ഇതൊന്നും <laughs> പൊടിയൊക്കെ ഒന്ന് പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കാം ഇത് അപ്പോ കണ്ടോ മുളയൊക്കെ റെഡി ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയാ മുളയുടെ വേറെ ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ അത് റെഡി ആക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാ ഇതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താ അറിയാവോ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഒരു മുക്കാ കിലോ എങ്കിലും ചെറിയുള്ളി വേണം നെല്ലുള്ളി വെല്ലുള്ളി ഇട്ടാത്ത രസം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പണ്ടത്തെ റെസിപ്പി കേട്ടോ ഇത് ഇത് ഇപ്പത്തെ മുളക് പൊടി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല ഇടുന്ന നമ്മുടെ കാന്താരി ഇല്ലേ കാന്താരി മുളക് അരയ്ക്കും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പച്ചക്കാന്താരി ഇല്ലാത്ത സമയം ആയ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉണക്ക കാന്താരി നല്ലോണം ഉപ്പിട്ട് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഗരം മസാല ഉണ്ട് ഇത്ര സാധനങ്ങളാവുള്ളേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് തിരുമ്മിയിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നമുക്കേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇട്ടേച്ച് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് കൂട്ടി തിരുമ്മി ഇറക്കി എടുത്തേച്ച് കുറച്ചു നേരം വെക്കണം എന്നാന്ന് അറിയാവോ നമ്മളേ ഇതൊരു ലേശം നേരം വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തേക്കേ എല്ലാം നല്ലപോലെ പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടേണ്ടത് നമ്മുടെ പൊടികളില്ലേ അതായത് കുരുമുളക് പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത്ര സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെയാണ് മെയിൻ സാധനം നമ്മൾ മുളക് പൊടിക്ക് പകരം എടുത്തേക്കണേ ആയത് നമ്മുടെ 
ഓണക്ക കാന്താരി സത്യം പറഞ്ഞാൽ പച്ചക്കാന്താരി ആയിരിക്കും അറിഞ്ഞു പോയേണ്ടത് പച്ചക്കാന്താരി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഓണക്ക കാന്താരി പൊടിച്ചതും പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ അരച്ചു വെച്ചേക്കണതും പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളി ചെറിയുള്ളി ഇച്ചിരി നന്നായിട്ട് വേണം പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കരിയാപ്പല ആ എന്നോട് ആരാണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞേ കരിയാപ്പല കരിയാപ്പല എന്ന് പറയരുത് കറിവേപ്പിലയാണ് കറക്റ്റ് പ്രൊണൗൺസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതെന്നാന്നറിയാവോ ഓരോ നാട്ടിലെ കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയി പോകുന്ന ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കരിയാപ്പല എന്ന് പറയുന്ന കാരണം അങ്ങനെ അങ്ങ് പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ അതെന്തോരം ഇട്ടാലും അടിപൊളിയായിരിക്കും ഞാനും കുറച്ചധികം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് തിരുമ്മി എടുക്കാം അപ്പോഴേ ഇനി നമുക്ക് ഈ തിരുമ്മി വെച്ച് അതിനകത്തോട്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആയി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് വെച്ച് ഒന്നോടെ തിരുമ്മി വെച്ച് വെക്കാം അപ്പോഴേ ഇത് പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം കൂടെ വെച്ചാൽ കുരുമുളകൊക്കെ തിരുമേറുന്ന നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് സെറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഇതിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം അരമണിക്കൂർ മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒന്ന് പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ പിടിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വെക്കാൻ പോവാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞേച്ച് നമുക്ക് ഇനി എന്നാ എന്റെ ആലോചിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ഈന്റെ അകത്തേക്ക് നിറച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഇടനേല വെച്ചിട്ട് മൂടാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ന ഇലയാ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇടനേലയാ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഇടനേല വെച്ചിട്ടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ പണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഇത് ഞാനും അങ്ങനെ കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ മറ്റേ ഇവിടുത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെയൊക്കെ മലയിലൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ചേട്ടന്മാര് നമ്മുടെ ആദിവാസി ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഇല്ലേ അവരൊക്കെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിന്റെ റെസിപ്പി അറിയാം അങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി കിട്ടി കേട്ടോ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരിങ്ങനെയൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ മുളക് പൊടി ഒന്നും ഒത്തിരി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ അതേ റെസിപ്പിയിൽ തന്നെയാ ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നേ നമുക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അറിയാമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നിറയ്ക്കാം ഇത് ഒത്തിരി നിറയ്ക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു മുക്കാല് നിറച്ചാൽ മതിയേ ഞാൻ ഒരു മുക്കാല നിറച്ചിട്ടുള്ളൂ ഫുള്ള് നിറയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുപ്പിനകത്ത് കൂടെ നിറയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇടനേല നമ്മളെ നമ്മുടെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുള്ള ഇലയില്ലേ ചക്കയപ്പം പുഴുങ്ങുന്ന ആ സാധനം അപ്പൊ ഇത് കൂട്ടൊരു മൂന്നാലെണ്ണം വെച്ചിട്ടേ നന്നായിട്ട് കുത്തി ഇത് അടച്ചു കൊടുക്കാം പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കി വെക്കാം ഇടനേലയ്ക്ക് നല്ല അടിപൊളി ഒരു മണ അപ്പൊ അതെ ഇടനേലയൊക്കെ വെച്ച് അടച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്നാ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ നമുക്ക് ഈ തീക്കകത്തേക്ക് ഇത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മോള മുഴുവനും കത്തി വരണം പിന്നെ കത്തി കരിയും പിന്നെ ഈ മുളേന്റെ ഉള്ളിലത്തെ പച്ച മുളയല്ലേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങും എന്നിട്ട് വേറെ ഒരു വേറെ ടേസ്റ്റ് കണ്ടോ എന്തൊക്കെ പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ തീക്കാത്തേക്ക് അപ്പൊ നമ്മളിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ട് കത്തി പിടിക്കട്ടെ നമുക്ക് കത്തി ഒരു സൈഡ് കത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വെക്കാം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ അടുപ്പിൽ തന്നെ ആയിട്ട് അത് വെച്ചേക്കണേ പുറത്തൊന്നും ഇട്ടിട്ടൊന്നും അല്ല അപ്പൊ തീ കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കാനും വേണേ ചെയ്യാം ഈ ഇങ്ങനത്തെ അടുപ്പ് അല്ലാത്തവർക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അടുപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയോട്ട് രണ്ടുണ്ട് ഉപകാരം നമുക്ക് എങ്ങനെയും ചെയ്യാലോ എന്ത് പരിപാടി വേണേലും കാണിക്കാലോ അപ്പൊ നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് സ്റ്റവില് നമ്മുടെ മോള ചിക്കൻ അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം എടുക്കും നല്ല കരിഞ്ഞു വരട്ടെ അപ്പൊ നോക്കാം ഉള്ളു കരിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓർത്ത് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട മോള മാത്രമേ കരിയുള്ളൂ ഉള്ളു നല്ല അടിപൊളിയായി അപ്പൊ നമുക്കിനിതേ പതുക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കത്തട്ടെ 
കണ്ടോ ഒരു സൈഡ് ഒരു ഒച്ച ആയിട്ടില്ലേ ഒരു ഒച്ച ഉണ്ടോ ഒരു ഒരു സൈഡ് കത്തുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അടുപ്പത്തേം കൂടെ തിരിച്ചു വിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊരു സൈഡ് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ മുളച്ചിക്കൻ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചെടുപ്പിലേ കഴിവുള്ളൂ നമുക്കിതിന്റെ ഇല ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടേ ആ ഇടങ്ങിന്റെ ഇല കൊടുക്കുന്നു ആഹ സൂപ്പർ മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പറ്റിയിട്ടു അടിപൊളി മണം ആ കുരുമുളകിന്റെയും ചെറിയുള്ളിന്റെയൊക്കെ മണം അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കേ ഇത് ഇട്ടേച്ച് കഴിച്ചു നോക്കാം എന്നാലല്ലേ അതിന്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ളൂ എന്നാ വാ എല്ലാവർക്കും കൂടെ കഴിക്കാം നമുക്ക് ഇവരെ ഇങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞിടാം ഇറച്ചിയൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ആഹ ആ അത് കാണുന്നേക്കാട്ടിലും ഇതിന്റെ ആ സ്മെല്ല് നല്ല ഉഗ്ര ആ അടിപൊളി സ്മെല്ലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയേച്ചേ അങ്ങ് കഴിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ മുളകിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തച്ചിക്കനും കൂടെ അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചെണ്ടങ്കപ്പ പുഴുങ്ങിയതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെണ്ടങ്കപ്പ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ കൂട്ടി വേണം ഇത് കഴിക്കാൻ അപ്പോഴേ ഇനി വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്ഷമിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എനിക്കില്ല ഞാനിതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയായിരുന്നു കേട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ ഉള്ള മറ്റേ മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടെ കുത്തിക്കലക്കി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും വേറൊരു വേറൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാ മുളേൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പം അപ്പൊ ചെണ്ടങ്കാപ്പ പുഴുങ്ങിയത് ഇത് കൂടെ ഞാനിപ്പോ കഴിക്കാൻ പോവാ ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കുന്നില്ല ചുമ്മാ അറിഞ്ഞാട്ടോ എല്ലാരും കൂടെ കഴിക്കാൻ പോന്നെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരെണ്ണം നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ വേറെ തന്നെ രുചിയാ ഞാൻ ദിവസം ആദ്യമായിട്ടാണ് കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാ നമ്മൾ സാധാരണ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ഒരു ഫ്ലേവർ ആ മുളേൻ്റെ ആ തോന്നുന്നു ശരിക്കും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളു അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ പഴയ എന്തെങ്കിലും കിടിപിടി പരിപാടിയായിട്ട് അടുത്തേച്ച് ഇനിയും വരും എന്തായാലും വരും എവിടെ പോവാൻ എന്തായാലും വരും അപ്പൊ അതുവരെ ബായ്